good morning students today we will talk about the digestion of food in small intestine fine small intestine is this the long coiled narrow tube fine and it is 6 to 7 meter in length present below the stomach this is the stomach and below stomach is the this coiled portion not this this is large intestine this is the coiled portion which is small intestine और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है बिकॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है अगर वो नाइन मीटर है इन लेंथ तो उसमें से सेवन मीटर तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन ही है फाइन अब जितना भी डाइजेशन आपकी बक्कल कैविटी में हुआ था या आपके स्टमक में हुआ था अब वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ एंटर करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में और फाइनल डाइजेशन और एब्जॉर्बशन ऑफ फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होगा फाइन यहाँ पे क्या होगा जो आपका फूड पार्शली डाइजेस्टेड था वो मिक्स हो जाएगा विथ डाइजेस्टिव जूसेस और वो जूसेस कहाँ से आएंगे दिस इज द लीवर एंड हेयर इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपके डायग्राम में शो नहीं है बट यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे पैनक्रियाज कहते हैं आपका फूड यहाँ से आया था बक्कल कैविटी देन इसोफेगस दिस इज द इसोफेगस बक्कल कैविटी फेरिंग्स देन लॉन्ग ट्यूब इसोफेगस देन इन टू द जे शेप स्ट्रक्चर कोल्ड एज स्टमक एंड नाउ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन विल रिसीव द सिक्रीशंस फ्रॉम लीवर एज वेल एज फ्रॉम द पेनक्रियाज फाइन and liver is the largest gland of the body liver secrete bile juice and that bile juice will be stored in the gall bladder which is present over here fine now this bile that which is stored in the gall bladder will help in the digestion of fats so function of bile juice released from the liver is the digestion of fats now what about the pancreatic juice this pancreatic juice secreted by the pancreas into small intestine this will get mixed with the food and then what happen this pancreatic juice will change the carbohydrates or you can say will digest the carbohydrates fats as well as the proteins fine or you can say it will convert the complex carbohydrates proteins and fats into the simple forms fine carbohydrate will broken down into glucose because complex carbohydrate will be broken down into a simple carbohydrate and glucose is the simplest carbohydrate fine see glucose breaks into sorry a uh, complex carbohydrate breaks into glucose fats which are complex in nature they will be broken down into the simple molecules that is fatty acids and glycerol and proteins which are very complex they will be broken down into amino acids so carbohydrate fat as well as protein digestion gets completed in the small intestine now after digestion the next process is absorption now the nutrients present in these digested food will be absorbed by the finger like structure which are present on the wall of small intestine and these structure are known as villi plural is villi and singular is the villus now how these villi help in the absorption of the food see this is the structure of villi this this will i increase the area for the absorption kyunki jitna bada area hoga utna hi zyada aapka food absorb hoga to ye will i kya karte hain area ko bahut zyada bada denge jiski wajah se jo food hoga wo acche se absorb ho jayega and secondly these will i contains the blood vessels see blue color and the red color these are the blood vessels so digested food through these blood vessels will enter into the blood fine 
so this process is called as the absorption absorption means you can say when the digested food from the small intestine gets transfer in the blood this is called as absorption matlab small intestine se aapka digested food kahan enter kiya hai blood mein this is called as absorption ab blood ke baad aapka food kahan jayega aapki cells ke paas jayega और आपकी सेल्स उस फूड को यूटिलाइज कर लेंगी और यूटिलाइज करने के बाद रिलीज क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और इस रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ब्रेकडाउन ऑफ फूड ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीजिंग सी ओ टू वाटर एंड एनर्जी ऑब्वियसली हम फूड क्यों खाते हैं क्योंकि फूड में एनर्जी प्रेजेंट है और यहाँ पे आने के बाद ब्लड में आने के बाद ब्लड से फिर सेल्स में जब फूड आया तो सेल्स ने क्या किया आपकी फूड को ब्रेक डाउन कर दिया और वहाँ पे क्या हुआ बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो गई और आपकी सेल्स क्या करेंगे उस एनर्जी को यूटिलाइज कर लेंगी फाइन सो यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी बाय द सेल्स इज नोन एज एसीमिलेशन फाइन and after that now the digestion and absorption is completed next step is the undigested food or you can say the waste will move from the small intestine to the large intestine fine now let's see what happens in the large intestine as i told you earlier that no digestive activity will be carried out in the large intestine lekin thoda sa absorption ho sakta hai लार्ज इंटेस्टाइन के थ्री पार्ट्स रहते हैं सीकम कोलोन एंड रेक्टम फाइन सबसे पहले आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो सीकम मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा फिर उसके बाद कोलोन में जाएगा विच इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन क्या करेगा अनडाइजेस्टेड फूड में से भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि वाटर है मिनरल्स हैं ड्रग्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि आपकी बॉडी से कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बाहर ना जाने पाए फाइन और उसके बाद जो सॉलिड वेट वेस्ट बचेगा वो चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पोर्शन दैट इज रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड पहले पास हुआ कहाँ सिकम देन टूवर्ड्स कोलोन देन रेक्टम एंड कोलोन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन I'm saying the longest part of large intestine, not the entire alimentary canal. Fine, because small intestine is the largest part of the alimentary canal. But if we talk about large intestine, colon is the largest part. Okay, this colon will absorb the water from the waste by absorption, and then solid wet waste is then sent to the last part, that is the rectum. This undigested or the solid waste is called as feces these feces will leave the body through anus and this process is called as ejection e means exit means process of throwing solid waste out of the body maine aapko starting mein hi bataya tha that there are some processes for example first is the intake of the food सेकेंड इज़ द डाइजेशन इनटेक के बाद क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा थर्ड स्टेप एब्जॉर्बशन होगा आपका फूड जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद एसीमिलेशन मीन्स आपके सेल्स उस फूड को यूटिलाइज कर लेंगे है ना एंड लास्ट इज द इजेशन दैट इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी so it was all about the digestion process or you can say the various processes involved